名我们的人在巴勒斯坦遭遇了不测。报道称，一名自杀式炸弹袭击者驾驶着一辆装满炸弹的车辆，撞向了一支中国工程队。这很明显，这是有意为之。巴勒斯坦和我们是非常铁的关系，这全宇宙都知道。所以这事儿呢，巴铁是肯定干不出来的。那是谁干的？谁指使的？结合莫斯科音乐厅的袭击事件，就不难猜到背后的指使者。莫斯科音乐厅被袭击的时间是三月二十二号晚上十点左右。多名恐怖分子背着枪支，背着弹药，背着一些炸弹，闯进了音乐厅。闯进去以后呢，向现场数千名的观众开枪扫射，造成大量无辜百姓的伤亡。这事发生以后呢，虽然伊斯兰的呼罗珊组织承认是他们干的，好像表面一看这也合理，因为他们和俄罗斯确实是世仇，因为他们内部呢有很多的人呢是车臣旧部。这个事情表面看着呢是合情合理。但是很多事情他不能看表面，你比如说伊斯兰和以色列，他也有仇牙，他没有去对付以色列，偏偏在普京大帝连任的时候你就跳出来，这在逻辑上是说不通的。所以这个背后的真正支持者和我们想的一样，就是他们，没有别的，没有依据的话咱也不能说。不知道大家有没有印象，他们驻扎在俄罗斯的大使馆曾经发布过一个通告，他们要求他们本国的人最近尽量不要外出，如果外出的话，一定不要去人员密集的场所，这就很能说明问题。当然了，也间接说明了他们很怕普京，因为普京连任后已经表明了自己的观点，俄罗斯不会向乌克兰使用核武器，但是会不会在乌克兰之外的其他北约国家使用，这个就不好说了。所以，普京连任对整个北约国家来说是一个沉重的打击，尤其拜登今年已经八十一岁了，可普京今。今年才六十九岁啊，所以你可以想一下他怕啥。最后呢，不知道看到这里的苏州朋友有多少，给大家推荐一套苏州园区性价比高的房子。这套房子呢，在园区海悦花园的一区，一百三十三点零三平，三房两卫，四百二十九万，有地暖，上学指标也都在。喜欢的朋友可以考虑一下。